ஸோ வணக்கம் மக்களே எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க மற்றும் ஒரு வீடியோவுக்கு உங்களுக்கு அன்போடு வரவேற்கிறேன் இந்த வீடியோவில் மாசிடஸ் பென்ஸ்னுடைய இ கிளாஸ் இது இ டூ ஃபிஃப்டி சிடிஐ டீசல் அவந்த் கார்டு வேரியன்ட் இது கூடவே எடிஷன் இ அதோடது செவன் ஸ்பீட் ஆட்டோமேட்டிக் டிரான்ஸ்மிஷன் கொண்ட வெஹிக்கிள் ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் இது ரெவியூ வீடியோ மட்டும் இல்லை இது சேல்ஸ் கம் ரெவியூ வீடியோ ஆமாங்க இந்த வெஹிக்கிள் இப்போ சேல்ஸுக்கு வந்திருக்கு இது டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் மேனுஃபேக்சர்ட் ஆனால் டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் தான் ரெஜிஸ்டர் ஆன வெஹிக்கிள் இது ஒரு செகண்ட் ஓனர் வெஹிக்கிள் அட் ப்ரெசன்ட் செவன்டி டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸ் ட்ரைவன் ஆயிருக்கு மெயின்டெனன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபுல்லி கம்பெனி சர்வீஸ் தான் செராமிக் கோட்டடாகவும் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஜென்ரேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் டபிள்யூ டூ ஒன் டூ ஜென்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது டூ தௌசண்ட் டென்ல இருந்து டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் வரைக்கும் இந்த ஜென்ரேஷன் வந்துச்சு டூ தௌசண்ட் டென் அண்ட் லெவன்ல வந்த வெஹிக்கிள் ஹெட்லைட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஸ்பிளிட் ஹெட்லாம்ஸ் தான் வந்திருக்கும் இந்த வெஹிக்கிள் பொறுத்த வரைக்கும் இதுதான் லாஸ்ட் அப்டேட்டட் மாடல் இந்த ஜென்ரேஷனோட கடைசி பேஸ் லிஃப்ட் இந்த வெஹிக்கிள் தான் ஸோ இந்த வெஹிக்கிள் நம்ம கம்பேர் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா பிஎம்டபிள்யூனுடைய ஃபைவ் டுவெண்ட்டி டி கூட கம்பேர் பண்ணலாம் ஜாகூர்னுடைய எக்ஸ்எஃப் அப்புறம் அவுடினுடைய ஏ சிக்ஸ் கூட கம்பேர் பண்ணி பார்க்கலாம் அண்ட் இதுதான் இந்த வெஹிக்கிளுடைய கீ ஃபாப் லாக்கு அன்லாக் பூட் ரிலீஸ்க்கான ஒரு பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க மஸ்ரஸ்னுடைய லோகோ அண்ட் இது அவாந்த் கார்டு அப்படின்ற வேரியன்ட் என்ன மீன் பண்ணுது அப்படின்னா ரிச் அண்ட் டார்க் கலர்ல இருக்கக்கூடிய இந்த உடன் பினிஷ் இது வந்து இந்த வெஹிக்கிள் ஸ்பெசிபிக்கா வரும் அதோட இந்த ரிச் ஆன நேபால் அதர் சீட்ஸ் அங்கங்க குரோம் இன்சர்ட்ஸ் சோ இதெல்லாமே இந்த அவாந்த் கார்டுனுடைய ஒரு ஸ்பெஷல் இதுல இந்த எடிஷன் இ எதை மென்ஷன் பண்ணுதுன்னா இந்த ஃப்ரண்ட் கிரில்ல இருக்கிற இந்த த்ரீ பாயிண்ட் மர்சரஸ்னுடைய ஸ்டார் லோகோல ஒரு இலுமினேட்டட் எல்இடி ஒண்ணு கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு தெரியுதான்னு தெரியல இங்க ஒரு எல்இடி ஒண்ணு வரும் எலுமினேஷன்ல அது இந்த எடிஷன் ஈக்கான ஸ்பெஷல் and uh, all led intelligent light system provide panirukranga அண்ட் அது கூட இந்த ட்வின் பேனராமிக் சன் ரூஃப் வந்துடும் ரியர் டெய் லேம்ஸ் வந்து ஃபைபர் ஆப்டிக்ஸோட கனெக்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ அது என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு எமர்ஜென்சி பிரேக்கிங் பண்ணும்போது இது வந்து உங்களுக்கு ஃபிளாஷ் ஆகும் அந்த ஃபீச்சரும் இந்த வெஹிக்கிளில் இருக்கும் ரியர் கேமரா இந்த இடத்துல பொசிஷன் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் இதில் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி கேமரா வராது இது வந்து இ டூ ஃபிஃப்டி வெஹிக்கிள் தான் இ த்ரீ ஃபிஃப்டியில் தான் உங்களுக்கு த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி கேமராவும் ஏர் சஸ்பென்ஷனும் வரும் ஸோ செகண்ட் ஹேண்டில் ஒரு மார்க்கோ இல்லை இந்த மாதிரி ஒரு லக்ஸரி வெஹிக்கிள் வாங்குறவங்களுக்கு ஏர் சஸ்பென்ஷன் ஏர்மேட்டிக் சஸ்பென்ஷன் இல்லாமல் வாங்குறது பெட்டர் ஏன் அப்படின்னா ஏர்மேட்டிக் நீங்க சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா அது ஒரு ஹெவி பிரைஸ் வைக்கும் அண்ட் இந்த எடிஷன் ஈல இந்த மர்சரஸ் பென்ஸ் அப்படிங்கிற டோர் செல் வந்துடும் மூணு மெமரி செட்டிங்ஸோட ஃப்ரண்ட் ரெண்டு சீட்டுக்குமே உங்களுக்கு பவர்ட் சீட்ஸ் கொடுத்துருவாங்க ஃப்ரண்ட் ரெண்டு சீட்டுக்குமே லம்பார் சப்போர்ட்டோட வந்துடும் லம்பார் சப்போர்ட்டுக்கான சுவிட்ச் வந்து இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் அது கூட இந்த நெக் ப்ரொடக்டிவ் ஹெட் ரிஸ்ட்ரெயின் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது வந்து என்ன அப்படின்னா ரியர் அண்ட்ல கொலிஷன் ஆகும் போது டிரைவர் அண்ட் கோ பேசஞ்சர்னுடைய தலை வந்து பின்னாடி ஹெட் ரெஸ்ட்ல இடிக்கும் இல்லையா நெக் உடையாம இருக்கிறதுக்காக இந்த போர்ஷன் வந்து கொஞ்சம் முன்னாடி போய் உங்க ஹெட்டை பாதுகாக்கிறதுக்கு உங்க நெக்கை பாதுகாக்கிறதுக்காக அப்படி ஒரு ஃபீச்சர் ஒன்று கொடுத்து இதுவும் எடிஷன் ஈல மட்டும் தான் வரும் இந்த ஸ்போர்ட்டி பெடல்ஸ் இதுவும் எடிஷன் இல்ல மட்டும் தான் வரும் அண்ட் இந்த எஸ்டி கார்டு போடுற மாதிரியான ஒரு கார்மெண்ட் நேவிகேஷன் சிஸ்டம் அண்ட் இந்த பட்டன் இருக்கு இல்லையா இது வந்து பார்க்கிங் அசிஸ்டன்ஸ் அதாவது ஆக்டிவ் பார்க் அசிஸ்டன்ஸ் சொல்லுவாங்க பார்க்ட்ரானிக் இது எதுக்கு ஹெல்ப் ஆகும் அப்படின்னா பேரல் பார்க்கிங் பண்ற டைம்ல ஹெல்ப் ஆகும் இது வந்து ஃப்ரண்ட் அண்ட் ரியர் பம்பர்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய அல்ட்ராசோனிக் சென்சார்ஸ் மூலமா இது ஒர்க் ஆகுது இது வந்து கைண்ட் ஆஃப் ஒரு ஆட்டோ பார்க் மெக்கானிசம் மாதிரி சொல்லலாம் அண்ட் இது இ கிளாஸ் அப்படிங்கிறதுனால உங்களுக்கு ஃப்ரண்ட்ல ரெண்டு டிஆர்எல் கொடுத்துருப்பாங்க இதே உங்களுக்கு சி கிளாஸ் அப்படின்னா ஒரு டிஆர்எல்லும் எஸ் கிளாஸ் அப்படின்னா மூணு டிஆர்எல்லும் ப்ரொவைட் பார்க்கிங் <laughs> செட் ஆகல அப்படின்றதுனால இப்போ பானட்லேயே இந்த மாதிரியான ஒரு எம்பாஸ்டு மாஸ்டர்ஸ் பென்ஸ் லோகோ ப்ரொவைட் பண்றாங்க அண்ட் இந்த காருக்கு ஃப்ரண்ட் லுக் கொடுக்கறதே இந்த ஃப்ரண்ட் ரெண்டு லைன்ஸும் அதுக்கப்புறம் இந்த ஹெட்லைட் வர்ற போர்ஷன்ல வர்ற கிங்க் தான் நான் சொல்லுவேன் ஏன் அப்படின்னா இந்த சைட்ல இருந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃப்ரண்ட் கிரில் பம்பருக்கான போர்ஷன் மட்டும் தனியாக ப்ரொட்ரூட் ஆகி அந்த கிங்க் எல்லாம் அந்த அளவுக்கு விசிபிளா இருக்கும் அண்ட் இந்த டிசைன் என்னதான் அடுத்த ஜென்ரேஷன் வந்துருச்சு அதுக்கான 
லெப்ட் ஹேண்ட் டிரைவ்லயும் நிறைய கண்ட்ரீஸ்ல கொடுக்கறதுனால இந்த லெப்ட் டோர் பேட்லயும் பாருங்க ரைட் டோர் பேட்ல இருக்கிற மாதிரியான சேம் பட்டன்ஸ் அண்ட் பீச்சர்ஸும் ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்க இந்த பேசஞ்சர் சீட்டுக்கும் ஃபுல்லி எலக்ட்ரிகலி கண்ட்ரோல்டு தான் மூணு மெமரி ஃபங்க்ஷன்ஸோட கொடுத்துருக்காங்க இதுல இன்னொரு ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்த ஃப்ரண்ட் ரெண்டு சீட்டுக்கு கீழேயும் ஒரு ஹிட் அண்ட் ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸ் மாதிரி இருக்கு பேசஞ்சர் சீட்டு கீழேயும் இருக்கு டிரைவர் சீட்டுக்கு கீழேயும் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் பெடல்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஆக்சிலேட்டர் பிரேக் தான் இது ஆட்டோமேட்டிக் வெஹிக்கிள் அந்த மூணாவது பெடல் எதுக்குன்னு கேட்பீங்க இது வந்து மேனுவல் பார்க் பிரேக் பழைய பெஞ்சில் இருக்கிற மாதிரி அப்படியே இதுல கேரி ஓரா இருக்கு ஸோ அதை ப்ரெஸ் பண்ணா உங்களுக்கு பார்க்கிங் பிரேக் லாக் ஆகும் அந்த ரிலீஸ் பண்றதுக்கான புல்லிங் பட்டன் இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்காங்க ஹெட்லைட்டுக்கான சுவிச்சஸ் இந்த இடத்துல ரோட்டர் டைப்ல கொடுத்துருக்காங்க யூஸ்வலா ஜெர்மன் காசுல இருக்கிற மாதிரி அண்ட் கீ ஸ்லாட் இந்த இடத்துல வருது அண்ட் கீயை நம்ம இன்சர்ட் பண்ணும் போது இந்த டில்ட்டனுடைய எலக்ட்ரிக் வந்து எந்த இடத்துல மெமரியில இருக்கோ ஸோ அந்த இடத்துக்கே வந்துருது அண்ட் ஆட்டோமேட்டிக் வைப்பர்ஸும் இப்ப மழை பெய்யுது ஸோ அதனால ஆட்டோமேட்டிக் வைப்பர்ஸும் சென்சிங் ஆகி ஆன் ஆகுது பாருங்க இதுல ஆட்டோமேட்டிக் வைப்பர்ஸும் இருக்கு ஆட்டோமேட்டிக் ஹெட்லாம்ஸும் இருக்கு அண்ட் ஸ்டேரிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் நல்ல ஒரு த்ரீ ஸ்போக் ஸ்டேரிங் வீல் லெதர் ரேப்ல கொடுத்துருக்காங்க சென்ட்ரல மர்சிடஸ் பெஞ்சினுடைய லோகோ ஆஸ் யூஷுவல் மர்சிடஸ் பெஞ்சினுடைய அந்த விண்டோன் ஸ்டைல்ல இருக்கக்கூடிய ஹார்ன் இந்த ஸ்டேரிங்க்கு பின்னாடி உங்களுக்கு பேல் ஷிஃப்டர்ஸ் மைனஸ் அண்ட் பிளஸ் ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்க ஸோ கியர்ஸ் வந்து மேனுவலா நம்ம டேக் ஓவர் பண்றதுக்காக இந்த வெஹிக்கிளுடைய செவன் ஸ்பீடு ஆட்டோமேட்டிக் டிரான்ஸ்மிஷனுக்கான கியர் ஸ்டிக் ஸ்டேரிங் ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல கொடுத்துருக்காங்க ரிவர்ஸ் நியூட்ரல் டிரைவ் அண்ட் இதை ப்ரெஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா பார்க்கிங் அண்ட் இந்த ஸ்டேரிங் லெப்ட் ஹேண்ட் சைடு உங்களுக்கு இண்டிகேட்டர் ஸ்டாக் அண்ட் ஹை பீம் அண்ட் வைப்பர்க்கான ஸ்டாக் இதுலயே வந்துடும் And in the stock on the cruise control on the, the steering can reach and rack can adjustment panel could be அந்த எலக்ட்ரிக் ஸ்விட்ச் அண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டரை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு மூணு ரவுண்ட் பாடா கொடுத்துருக்காங்க லெப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல உங்களுக்கு ஃபியூல் காஜும் ஹீட் மீட்டரும் கொடுத்துருக்காங்க சென்ட்ரல ஸ்பீடோமீட்டர் கேஜ் கொடுத்துருக்காங்க ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல டாக்கோமீட்டர் வந்துருது அண்ட் இந்த ஸ்பீடோமீட்டர் கேஜ்ல சென்டர்ல உங்களுக்கு டிஜிட்டலான மல்டி இன்ஃபர்மேஷன் டிஸ்பிளே கொடுத்துருக்காங்க இந்த மல்டி இன்ஃபர்மேஷன் டிஸ்பிளேவை டாகல் பண்றதுக்கான பட்டன்ஸ் இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்காங்க ஸ்டேரிங்ல லெப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல அண்ட் ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல இருக்கக்கூடிய பட்டன்ஸ் கால் அட்டன் பண்றதுக்கு வால்யூம் அப் அண்ட் டவுன் ஸோ மியூட் பண்றதுக்கு இந்த வாய்ஸ் கமாண்ட்ஸ் இதெல்லாமே இந்த மல்டிமீடியா செட்டுக்கான கீஸ் எல்லாமே ஸ்டேரிங்ல ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்க அண்ட் இந்த ஸ்டேரிங் லெதர்ல பாருங்க இந்த இடத்துல பர்ஃபரேஷன்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க இந்த மல்டிமீடியா செட்ல இது டச் ஸ்கிரீன் கிடையாது அண்ட் இந்த ஸ்கிரீனை ஆப்ரேட் பண்றதுக்கான சுவல் வீல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோ அது இந்த இடத்துல கொடுத்திருக்காங்க சோ இது ரொட்டேட்டபிள் அப் அண்ட் டவுன் லெப்ட் அண்ட் ரைட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கான ஆப்ரேஷன் சுவிச்சஸ் இந்த இடத்துல கொடுத்திருக்காங்க எடுக்கிறதுக்குமான பட்டன் தெரியுதா மேல ஏறுது ஸோ அதை ஏற்றுறதுக்கும் இறக்குறதுக்குமான பட்டன் இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்குறாங்க அண்ட் இங்கேயும் இங்கேயும் இந்த டம்மீஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ அது வந்து யூரோப்பியன் மாடலில் உங்களுக்கு இந்த ஃப்ரண்ட் ரெண்டு சீட்டுக்குமான ஹீட்டர் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதுக்கான பட்டன்ஸ் அது அண்ட் இது வந்து நான் சொன்ன மாதிரி பார்க் ஷானிக் அண்ட் இது வந்து ஈகோ மோடுக்கான பட்டன் இந்த வெஹிக்கிளில் த்ரீ ஜோன் ஏசி கிளைமேட் கண்ட்ரோல் இருக்கு ஸோ ஃப்ரண்ட்டில் பேசஞ்சருக்கு தனியாக டிரைவருக்கு தனியாக வச்சுக்கலாம் அண்ட் ரியரில் தனியாக வச்சுக்கலாம் டெம்பரேச்சரை செட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் அதே மாதிரி ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இந்த உடன் ஃபினிஷ் பார்க்கறதுக்கே ரொம்ப ப்ரீமியமாக இருக்கு அண்ட் இந்த வெஹிக்கிள் ரொம்பவே நீட்லி மெயின்டைன்டாக இருக்கிறதுனால இது ஒரு சிக்ஸ் இயர் ஓல்டு கார் அப்படின்னு சொல்லவே முடியாது அண்ட் இது வந்து நம்ம புஷ் பண்ணோம் அப்படின்னா இதுக்குள்ள ரெண்டு கப் ஹோல்டர் இருக்கு இந்த கப் ஹோல்டரையும் நம்ம ரிமூவ் பண்ணலாம் கப் ஹோல்டர் வேணாம் அப்படின்னா நம்ம ரிமூவ் பண்ணிட்டு இந்த பாக்ஸா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் அது கூட உங்களுக்கு ஆஸ்ட்ரேவும் டுவெல் வோல்ட் சாக்கெட் ஒரு சிகரெட் லைட்டர் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க சோ இது வேணாம் அப்படின்ற பட்சத்துல நம்ம இதை ப்ரெஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் இந்த சென்டர் ஆம்ரெஸ்ட ஓபன் பண்றதுக்கான பட்டன் இப்படி கொடுத்துருக்காங்க சோ இது இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் ஓபன் ஆகுது ரொம்ப டீப்பான ஸ்டோரேஜ் சொல்ல முடியாது இதுல ரெண்டு யூஎஸ்பிக்கான போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க சோ அது வந்து உங்களுக்கு இந்த மல்டிமீடியா டிஸ்பிளே கூட உங்களுக்கு கனெக்ட் ஆகிடும் அண்ட் இந்த ஏசி வென்ஸ் வந்து கொஞ்சம் ப்ரீமியமாக ஸ்டீல் ஃபினிஷில் கொடு
ஓகே ஒரு நல்ல தாட் சோ வெளியில மழை பெய்யறதுனால இந்த फ्लैப்ஸ் மட்டும் ஓபன் பண்ணி காட்றேன் சோ இதுல பானரோமிக் சன்ரூஃப் फ्रंटல ஒன்னு பேக்ல ஒன்னும் கொடுத்துட்டாங்க அந்த फ्रंटல இருக்கது மட்டும் தான் ஓபன் பண்ண முடியும் பேக்ல இருக்கிற கிளாஸ் வந்து ஃபிக்ஸட் தான் பட் உள்ள இருக்கிற फ्लैப் வந்து ரெண்டுமே நீங்க ஓபன் பண்ணலாம் சன்ரூஃப் வர்க்கிங் தான் இப்போ மழை பெய்யறதுனால நான் அதை ஓபன் பண்ணல அண்ட் இந்த ஜெனரேஷன்ல மர்சிடிஸ் ஆண்ட்ராய்டு ஆட்டோவும் கொடுக்கல ஆப்பிள் கார் பிளேவும் கொடுக்கல சோ அதெல்லாம் எதிர்பார்க்காதீங்க பட் USB கனெக்டிவிட்டியும் ப்ளூடூத் கனெக்டிவிட்டியும் சூப்பரா இருக்கும் இங்க உங்களுக்கு ஒரு லாக் பண்ற மாதிரியான ग्लोव பாக்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க அது கூடவே வித் லைட்டோட அண்ட் இது ஒரு கூல்ட் ग्लोव பாக்ஸும் கூட சோ அத அட்ஜஸ்ட் பண்றதுக்கான ரோட்டர் இந்த இடத்துல கொடுத்திருக்காங்க நாலு டோருக்கும் கொலாப்சிபிளான கிராப் ஹேண்டில் கொடுத்திருக்காங்க அண்ட் फ्रंट சீட்ஸ்க்கு ஹைட் அட்ஜஸ்டபிளான சீட் பெல்ட்ஸும் ப்ரொவைட் பண்றாங்க रियर டோர் பேட்ல உங்களுக்கு மேனுவலான இந்த சன் ப்ளைண்ட்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்க அண்ட் அது கூட ஸ்பீக்கர் ப்ரொவிஷன் மேகசின் ஹோல்டர் பவர் விண்டோ பட்டன் இந்த மெட்டல்ல இருக்கக்கூடிய டோர் ஹேண்டில் அண்ட் இந்த உட்டன் ஃபினிஷ் Black பீஜ் லெதர் அப்போல்ஸ்ட்ரி சோ இது எல்லாமே रियर சீட்லயும் உங்களுக்கு அப்படியே ஃபாலோ அப் ஆயிடும் Mercedes அப்படினாலே இந்த रियर சீட் உடைய கம்ஃபர்ட் தான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் சோ இந்த रियर சீட்ல உங்களுக்கு மூணு ஹெட்ரஸ் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க சென்ட்ரல்ல ஆம்ரெஸ்ட் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க சோ இந்த ஆம்ரெஸ்ட் ஓபன் பண்ணோம் அப்படினா இந்த இடத்துல ஒரு கார்பெட்டிங் ஓட இருக்கக்கூடிய ஃபோன் மாதிரி ஏதாவது வெச்சுக்கலாம் சோ அதுக்கான ஒரு ஸ்பேஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் இந்த இடத்துல ரெண்டு கப் ஹோல்டர்ஸ் வெச்சுக்கலாம் சோ அதுக்கான ஒரு ப்ரொவிஷனும் இருக்குது அண்ட் இந்த ஆம்ரெஸ்ட் நம்ம ரிலீஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படினா மூணு பேர் உட்காரலாம் கொஞ்சம் டைட் ஃபிட்டா இருக்கும் பட் ரெண்டு பேருக்கு இது ரொம்ப லக்ஸரியஸான ஒரு விஷயம் அண்ட் இந்த சீட்னுடைய ரிக்ளைன் ஆங்கிள் வந்து ரொம்பவே நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் அண்ட் தை சப்போர்ட்டுமா இருந்தாலும் சரி இந்த லெக் ரூமா இருந்தாலும் சரி இந்த ஹெட் ரூமா இருந்தாலும் சரி ரொம்பவே அடிக்குவேட்டா இருக்கு அப்படின்னு தான் சொல்லணும் அண்ட் இந்த வெஹிக்கிள் த்ரீ சோன் ஏசி இருக்கு சோ ரியருக்குன்னு தனியா ஒரு ஏசி கண்ட்ரோல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் அது போக இந்த இடத்துல ஒரு டுவெல் வோல்ட் சார்ஜிங் சாக்கெட்டும் ஒன்னு ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்க பட் இதுல இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய மைனஸ் அப்படினா இந்த டிரான்ஸ்மிஷன் டனல் தான் அது கொஞ்சம் பெருசா இருக்கு சோ थर्ड पर्सन சென்ட்ரல்ல உட்காரும் போது கொஞ்சம் அவங்க கால மைண்ட் பண்ணி உட்காரணும் அண்ட் இந்த இடத்துல ஸ்கூப்ட் அவுட் சீட் பாக்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க அண்ட் மேகசின் ஹோல்டரும் ரெண்டு சீட்ஸ்க்குமே ப்ரொவைட் பண்றாங்க அண்ட் இந்த பானரோமிக் சன்ரூஃப் வந்து நல்ல ஒரு ஏரி ஃபீல உள்ள கொண்டு வருது அப்படிதான் சொல்லலாம் சோ இந்த மாதிரி மழை லைட்டா தூரும் போது இத பார்க்கிறது பார்த்துட்டு அப்படியே டிராவல் பண்றது அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் நல்ல விஷயமா இருக்கும் அண்ட் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ரீடிங் லாம்ப்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்க ஸ்பாட் லாம்ப்ஸ் மாதிரி ஒரு ஏர்கான ஏசி வென்ஸ் இந்த இடத்துல சென்ட்ரல்ல ரெண்டு கொடுத்திருந்தாலும் சைட்ல பி பில்லர்லயும் ரெண்டு கொடுத்திருக்காங்க நல்ல ஒரு சில்லரா இருக்கும் ஏசி கோட் ஹேங்கர் மாதிரி ஒரு ப்ரொவிஷன் ஒன்னு ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்க டேஷ்போர்டுடைய அப்பியரன்ஸ் பாருங்க எந்த அளவுக்கு ஒரு மெஜஸ்டிக்கா இருக்கு அப்படின்னு இது டேட்டட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னா எப்படி நம்பறதுனே தெரியலங்க என்னைக்குமே இது ஒரு எலிகண்ட் ஆன லுக் கண்டிப்பா கொடுக்கும் ரியர்ல ஆல் எல்இடி டெய் லாம்ப்ஸ் அதுக்கு அப்புறம் ரெண்டு டெய் லாம்புக்கும் நடுவுல ஒரு குரோம் ஸ்ட்ரிப் ஒன்னு கொடுத்திருக்காங்க மர்சிடிஸ்னுடைய லோகோ இந்த பக்கம் இ பிப்டி அப்படிங்கிற பேஜிங் இந்த பக்கம் சிடிஐ அப்படிங்கிற பேஜிங் அதுக்கு அப்புறம் ரியர் பம்பர்லயும் அஞ்சு பார்க்கிங் சென்சார் கொடுத்திருக்காங்க சைலன்சர் டிப் தெரியுதா இது வந்து ஃபேக் கிடையாதுங்க ஒரிஜினல் டிப்ஸ் அதை சுத்தி ஒரு குரோம் இன்சர்ட் அண்ட் அதை கனெக்ட் பண்ற மாதிரி ஒரு குரோம் பீஸ் ஒன்னு கொடுத்திருக்காங்க கீழே பிளாக் அவுட் பண்ணிருக்காங்க அண்ட் இந்த இடத்துல ரிவர்ஸ் கேமரா கொடுத்திருக்காங்க ரூஃப் வந்து பிளாக் அவுட் பண்ணிருக்காங்க அண்ட் ஒரு ஷார்க் ஃபின் ஆண்டனாவும் ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்க ரியர் கிளாஸ்ல சொல்லவே வேணாம் அந்த டிஃபாகர் லைன்ஸ் எல்லாம் வந்துடும் இது ஒரு ஹை அண்ட் லக்ஸரி கார் தானே அண்ட் ஃபியூல் கெப்பாசிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து எயிட்டி லிட்டர்ஸ் டீசல் கெப்பாசிட்டி இருக்கக்கூடிய ஒரு வெஹிக்கிள் அண்ட் பூட் ஓபன் பண்றதுக்கு நம்ம இந்த பூட் ஓப்பனர் பட்டனை கொஞ்சம் நேரம் ப்ரெஸ் பண்ணோம் அப்படின்னாலும் ஓப்பன் ஆகிடும் அப்படி இல்லைன்னா இந்த இடத்துல ஒரு எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் பட்டன் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் பூட் ஸ்பேஸ் வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி லிட்டர்ஸ் பூட் ஸ்பேஸ் இந்த இடம் நோட்டீஸ் பண்ணிங்களா ஸோ இது வந்து இப்படி நம்ம எடுத்து இந்த இடத்துல ஹேங் பண்ணிக்கலாம் ஸ்டெப்னி நம்ம ரிமூவ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அண்ட் இந்த காரில் ஒரு ஃபுல் சைஸ் அலாய்வில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்டெப்னி ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கிறாங்க அண்ட் ஆக்சலரி பேட்ரி இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு பிஎம்டபிள்யூ ஃபைவ் டுவெண்ட்டி டியில் ஃபுல் சைஸ் ஸ்பேர் வீல் வராது அண்ட் இந்த வார்னிங் ட்ரையாங்கிள் அண்ட் இன்டீரியர் எல்லாமே ஃபுல்லி இன்சுலேட்டடாக இருக்கு இந்த காரனுடைய ஸ்பெஷாலிட்டியே இ
ஹெவியான பானட் தான் ஜெர்மன் கார் ரெண்டு பக்கமும் உங்களுக்கு ஸ்ட்ரட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இன்சுலேட்டடான இன்டீரியர் பானட் இன்ஜினுடைய கெப்பாசிட்டி பத்தி சொல்லணும்னா இது டூ பாயிண்ட் ஒன் லிட்டர் இன்ஜின் டூ தௌசண்ட் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி த்ரீ சிசி டர்போ டீசல் ஃபோர் சிலிண்டர் இன்ஜின் இதனுடைய பவர் அவுட் புட் வந்து டூ நாட் ஃபோர் பி ஹெச்பியும் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் மீட்டர் டார்க்கும் கொடுக்கும் இன்ஜின் கேபின் அண்ட் பானட் ஃபுல்லா இன்சுலேட்டட் அண்ட் ஃபயர் ப்ரூஃப் கொடுத்திருக்காங்க என்னதான் <laughs> 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 ஒரு <laughs> அண்ட் கியர் சேஞ்சஸ்ல எந்த ஒரு லேகும் என்னால் பெருசாக ஃபீல் பண்ண முடியல அஃப்கோர்ஸ் அந்த ஸ்லைட் கியர் ஷிஃப்ட் ஆகும்போது அந்த ஒரு ஃபீல் இருக்கு பட் ஆனால் ஒரு பெரிய லேக் அப்படின்னு சொல்ல முடியல அண்ட் டர்போ லேக் அப்படிங்கிறதும் எவிடென்டாக இல்லை அண்ட் இன்னொரு ஒரு விஷயம் நான் ஏற்கனவே ஒரு டிராஃபிக்கான பேட்சில் தான் ஓட்டிட்டு வந்தேன் அண்ட் இப்போ ஒரு டிராஃபிக்கான பேட்ச் தான் சிட்டி டிரைவ் தான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் பட் இருந்தாலுமே இது இவ்வளோ பெரிய கார் இது ஒரு ஃபுல் சைஸ் செடான் அப்படிங்கிறது எந்த இடத்துலையுமே நமக்கு வந்து ஃபீல் ஆக மாட்டேங்குது நான் பிஎம்டபிள்யூனுடைய ஃபைவ் சீரீஸ் ஓட்டியிருக்கேன் ஸோ ஃபைவ் டுவெண்ட்டி டி வந்து ஒரு பெரிய கார் ஓட்டுறோம் அப்படிங்கிற ஃபீல் கண்டிப்பாக கொடுக்கும் ஸோ இப்போ யூடர்ன் போடலாம் பாருங்கள் ஸோ இதனுடைய இது வெறும் ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ மீட்டர்ஸ் தான் ஒரு சின்ன ஹேட்ச்பேக் ஓட்டுற மாதிரி நீங்கள் வந்து சிட்டியில் அந்த அளவுக்கு மேனுவர் பண்ணி ஓட்டலாம் ஸோ இவ்வளோ பெரிய கார் ஓட்டுறோம் அப்படிங்கிற ஃபீலே இருக்காது அண்ட் இன்னொரு ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்லணும் அப்படின்னா யூஸ்வலாக மேர்க்ஸ் அப்படின்னா ரியர் சீட்டுக்கானது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரியர் சீட் பேசஞ்சர்ஸ்க்கு தான் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டிரைவர் கா ஓரியன்டட் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பி பிஎம்டபிள்யூ தான் டிரைவர் ஓரியன்டட்னு சொல்லுவாங்க பட் இருந்தாலும் இந்த இ டூ ஃபிஃப்டி வந்து டிரைவர் ஓரியன்டட் அப்படின்றதுக்கு கண்டிப்பாக நான் வவுச் பண்ணுவேன் அண்ட் ஸ்டேரிங் பிஎம்டபிள்யூ கம்பேர் பண்ணால் நல்லா லைட்டரான ஸ்டேரிங் தான் சிட்டியில் மேனுவர் பண்ணி ஓட்டுறதுக்கு கண்டிப்பாக நல்லாயிருக்கும் நல்ல ரெஸ்பான்சிவான இன்ஜின் நான் ஏற்கனவே நார்மல் மோட்டில் போட்டு ஓட்டி பார்த்தேன் இப்போ ஸ்போர்ட் மோட்டில் போட்டிருக்கேன் அந்த எஸ் உங்களுக்கு தெரியுதா மீட்டரில் ஸோ நார்மல் அண்ட் ஸ்போர்ட்டுக்கு மாற்றுறதுக்கான டாகுல் சுவிட்ச் இந்த இடத்துல சென்டரில் கொடுத்துருக்குறாங்க அண்ட் நார்மலுக்கும் ஸ்போர்ட்டுக்கும் உங்களுக்கு த்ராட்டில் ரெஸ்பான்ஸ் அண்ட் ஷேரிங்னுடைய ஃபீல் வந்து கொஞ்சம் டிஃபர் ஆகுது பட் அதர்வைஸ் உங்களுக்கு சஸ்பென்ஷன் எந்த ஒரு சேஞ்சஸும் இருக்காது ஏன் அப்படின்னா இதில் வந்து ஏர்மேட்டிக் கிடையாது ஸோ ஏர்மேட்டிக் இல்லை அப்படிங்கிறது ரொம்பவே ஒரு நல்ல விஷயம் செகண்ட் ஹேண்டில் நீங்கள் லக்ஸரி காசு வாங்கும்போது ஏன் அப்படின்னா ஏர்மேட்டிக்கே ஒரு பெரிய அமௌண்ட் வந்து நீங்கள் செலவு பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் ஏர்மேட்டிக் அப்படிங்கிறது ஒரு செவன்ட்டி தௌசண்ட் கிலோமீட்டர்ஸ் வரைக்கும் தான் ஓரளவுக்கு நல்லா வரும் அதுக்கப்புறம் கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து சேஞ்ச் பண்ண வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்தில் இருப்பீங்க ஸோ அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் ஏர்மேட்டிக் இல்லாமல் நீங்கள் இருக்கிற ஒரு கார் வாங்குறது அப்படிங்கிறது ஒரு பெட்டரான ஆப்ஷனாக இருக்கும் இந்த காரன் இல்லை நீங்கள் எனி ஒரு லக்ஸரி கார் வாங்குறீங்க அப்படின்னா கூட ஏர்மேட்டிக் இல்லாத ஒரு கார் வாங்குங்க அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன் அண்ட் அதர்வைஸ் இந்த காரில் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் ட்ரைவ் பண்ணி பார்த்ததில் நான் இந்த வெஹிக்கிளில் ஒரு ஓவர் வியூ பார்த்ததில் எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கு ஸோ நீங்கள் வந்து ட்ரைவ் பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுடைய ஃபீட்பேக் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறத கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள் அண்ட் இந்த காரனுடைய லுக் அண்ட் டிசைன் வந்து இன்னமும் அவுட் டேட் ஆயிடுச்சுன்னு என்னால் ஏற்றுக்க முடியல இன்னமும் ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது அப்படின்னு தான் நினைக்கிறேன் இதனுடைய ப்ரீ ஃபேஸ் லிஃப்ட் மாடல் அந்த ரெண்டு ஹெட்லைட் பாடோட வரும் இல்லையா அது கூட கொஞ்சம் டேட்டடாக ஃபீல் ஆகும் அலாய்ஸ்னுடைய டிசைனில் கொஞ்சம் டேட்டடாக ஃபீல் ஆகும் பட் இந்த காரில் ஃபீச்சர்ஸ் வைஸும் சரி அண்ட் அலாயும் உங்களுக்கு வந்து டைமண்ட் கட் அலாய்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் ஆல் எல்இடி ஹெட்லைட்ஸ் பனாராமிக் சன் ரூஃப் அப்படின்னு இன்னைக்கு தேவையான எல்லா ஃபீச்சர்ஸுமே உங்களுக்கு வந்து உள்ளடக்கி தான் வருது என்ன உங்களுக்கு இந்த ஆண்ட்ராய்டு ஆட்டோவும் ஆப்பிள் கார்ட் பிளே மட்டும்தான் இல்லை பட் அதர்வைஸ் இது டேட்டட் 
அப்படின்னு என்னால நம்பவே முடியல கண்டிப்பா இந்த கார் வாங்குறவங்களுக்கு இது ஒரு செகண்ட் ஹேண்ட் கார் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீல் கொடுக்காது அப்படின்னு நான் கண்டிப்பா நம்புறேன் இந்த கார் ஒரு வெல் மெயின்டைன் கார் அப்படிங்கிறது நான் ஓட்டி பார்க்கும் போதே ஃபீல் ஆச்சு இன்ஜின் அந்த அளவுக்கு கிறிஸ்பா இருக்கு வெஹிக்கிளுடைய சஸ்பென்ஷன் அந்த அளவுக்கு கிறிஸ்பா இருக்கு ஈவன் பிரேக்ஸும் நல்லா ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு இது ஒரு செவன்டி தௌசண்ட் கிலோமீட்டர் ரன் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறது ஒரு ஜெர்மன் காருக்கு ஒண்ணுமே இல்ல அப்படின்னு தாங்க சொல்லணும் அண்ட் இன்னொரு ஒரு முக்கியமான விஷயம் இந்த கார் வந்து எந்த டீலர் கிட்டையும் இல்ல இந்த கார் ஓனர் கிட்ட தான் இருக்கு அண்ட் வெஹிக்கிளோட அதர் டீடைல்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஃபுல் இன்சூரன்ஸ் இருக்கு மார்ச் டூ தௌசண்ட் டுவெண்டி போர் வரைக்கும் இருக்கு அண்ட் இது ஒரு செகண்ட் ஓனர் வெஹிக்கிள் தான் இவ்வளவு சொல்லிட்ட பிரைஸ் சொல்லவே இல்லையே அப்படின்னு கேப்பீங்க சொல்றேன் சோ இந்த காருக்கு ஆஸ்கிங் பிரைஸ் டுவெண்டி போர் லேக்ஸ் அவங்க ஆஸ்கிங் பிரைஸ் கேட்டதுக்கு அப்புறமா நான் மார்க்கெட்ல கொஞ்சம் சர்ச் பண்ணி பார்த்தேன் இந்த மாடல் இன்னும் அதிகமா ஓடுனது ஒன் லேக் டென் தௌசண்ட் ஒன் லேக் டுவெண்டி தௌசண்ட் ஓடின வெஹிக்கிள்ஸ் எல்லாம் கூட இருக்கு சோ அந்த கார்ஸ் எல்லாமே டுவெண்டி செவன் லேக்ஸ் டுவெண்டி எயிட் லேக்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி ரேஞ்சில் ப்ரொவைட் பண்றாங்க சோ டுவெண்டி போர் லேக்ஸ் அப்படிங்கிறது பிக்சட் கிடையாது ஓரளவுக்கு நெகோசியபிள் சோ வந்து பாருங்க வெஹிக்கிள் ஓட்டி பாருங்க எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு வெஹிக்கிள் பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு பார்த்துட்டு ஒரு நல்ல டீலுக்கு இந்த காரை வாங்குங்க அண்ட் இந்த இ டூ ஃபிஃப்டி மாடல் வந்து இப்போ மார்க்கெட்ல கிடையாது இப்போ நீங்க வாங்கணும் அப்படின்னா கூட இ டூ ட்வெண்ட்டி தான் வாங்க முடியும் பட் அஃப்கோர்ஸ் அது வந்து லேட்டஸ்ட் ஜென்ரேஷன் அண்ட் உங்களுக்கு அந்த எலாங்கேட்டட் வீல் பேஸ் பின்னாடி ரியர் சீட்ல உங்களுக்கு அதிகமான ஸ்பேஸோட வர்ற மாடல்ஸ் வருது பட் இருந்தாலும் இந்த இ டூ பிப்டி அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் ரேரான வெஹிக்கிள் தான் சோ அதுலயும் இந்த எடிஷன் இ அப்படிங்கிறது ஃபுல்லி அப்டேட்டட் அப்படிங்கறதுனால இது லாஸ்ட் ஜென்ரேஷன் அப்படிங்கிறது ஃபீல் ஆகல சோ அதுக்காக தான் சொல்றேன் இப்போ நீங்க ஒரு இ டூ டுவெண்ட்டி வாங்குறீங்க அப்படின்னா அதனுடைய மார்க்கெட் பிரைஸ் நைன்டி டூ லேக்ஸ்க்கு மேல இருக்குது ஓகே மக்களே மற்றொரு வீடியோல உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் டாடா பாய் பாய்